Welcome to Sports Life presented by Cool. Welcome to Shongeatiami Sanjanaivi. Hey, bong she Shongeatiami. So Abid Hussain Sami. Amar sharata din mekla kash bristi. Tuma ke dila. Amar kaise mona hai? Jaise ke ek ghante yon ek gun gun ko regya sen. Karon pura to din bapi bristi hoye sen to hoye sen. Aur shobse the beshi impact amar kaise mona hai? Pura sen bisho ka pere je trophy production er babostha chilo. আমি জানি না ঠিকঠাক মতো উপভোগ করা গেছে কিনা কিন্তু এই বৃষ্টির কারণে একটা ইন্টারাপশন তো এসেছে তবে অবশেষে পদ্মার বুকে বিশ্বকাপের সোনালী ট্রফি দেখা গেছে গর্বের পদ্মা সেতুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে আইসিসি ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ট্রফির ফটো সেশন আকাশ পথে আসার কথা থাকলেও বৈরী আবহাওয়ার কারণে নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘন্টা পর ট্রফি আসে সড়ক পথে কড়া নিরাপত্তার বেড়াজাল টপকে যেখানে ভিড় করে উৎসুক জনতাও টুরের দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার ট্রফি নিয়ে যাবে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে স্বপ্নের পদ্মা সেতু পানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ক্যামেরার চোখ কথা ছিল আকাশ পথে হেলিকপ্টার যোগে পদ্মার বুকে নামবে বিশ্বকাপের সোনালী ট্রফি তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে পরিকল্পনায় আসে পরিবর্তন অবশেষে সড়ক পথে পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে পৌঁছায় আইসিসি ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ট্রফি অসংখ্য সংবাদকর্মী স্থানীয় উৎসুক জনতা আর কর্দমাক্ত পথ ঠেলে প্রমত্তা পদ্মার কিনারে রাখা পডিয়ামে পৌঁছায় স্বপ্নের সোনালী ট্রফি সঙ্গে ছিলেন বিসিবি মিডিয়া ম্যানেজার রাবিদ ইমাম আর আইসিসি বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুরের সংশ্লিষ্টরা একদিন স্বপ্নের দিন সেই স্বপ্নের দিন আজকে এই মহেন্দ্র খনে ঐতিহাসিক পদ্মা সেতুর সামনে ট্রফি যে দেখা ছুঁয়ে দেখা সেটা অনুভূতি বলার মতো না বেলা তিনটায় ফটো সেশনের কথা থাকলেও বিকাল সাড়ে চারটার দিকে ট্রফি নিয়ে আসা হয় পদ্মা সেতুর এক নম্বর পিলার সংলগ্ন এলাকায় অফিসিয়াল ফটো সেশন শেষে আবারও কড়া নিরাপত্তায় হোটেলের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয় ট্রফি সাত আট ও নয় আগস্ট মোট তিন দিন বিশ্বকাপ ট্রফিটি থাকবে ঢাকায় মঙ্গলবার জাতীয় দলের ক্রিকেটার আর সংশ্লিষ্টদের জন্য ট্রফি যাবে হোম অফ ক্রিকেটে শেষ দিন রাজধানীর একটি শপিং মলে বিশ্বকাপ ট্রফিটি সচক্ষে দেখার সুযোগ পাবেন সাধারণ জনগণ স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে বিশ্বকাপের সোনালী ট্রফি বাংলার কোটি ক্রিকেট ভক্তের স্বপ্নও তো ওই একটাই আসন্ন ভারত বিশ্বকাপে সোনালী ওই ট্রফিটা একবার ছুঁয়ে দেখার আগামী উনিশ নভেম্বর আহমেদাবাদে সেই স্বপ্ন যদি পূরণ করতে পারে লিটন সাকিবরা তবে আরও একবার এই পদ্মার বুকে হয়তো হবে ট্রফি ট্যুর আর সেদিন সোনালী ট্রফিতে লেখা থাকবে লাল সবুজের নাম রঞ্জন শান্ত যমুনা স্পোর্টস মাওয়া মুন্সিগঞ্জ রঞ্জন শান্ত মাওয়া মুন্সিগঞ্জ থেকে কথা বলছিলেন এবং বিশ্বকাপের এই যে সোনালী ট্রফিটা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন রঞ্জন শান্ত সাথে কিন্তু হাসান আল মারুফও ছিলেন তিনিও কিন্তু দেখতে পেয়েছেন ওকে তবে পদ্মার পারের যারা মানুষ আছেন পদ্মার পারের ক্রিকেট সমর্থক যারা আছেন তাদের একাংশ কিন্তু বিশ্বকাপের ট্রফিটাকে দেখতে পেরেছেন সোমবার বিকেলে বৈরি আবহাওয়ার মাঝেই পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে হয় ফটো সেশন দেখতে আসা সমর্থকদের প্রত্যাশা এই সোনালী ট্রফিটা নিজেদের করে নেবে লাল সবুজের বাংলাদেশ সাকিব লিটনদের হাত ধরেই হবে অধরা স্বপ্ন পূরণ পদ্মাপারে স্বপ্নের বিশ্বকাপ ট্রফি যে ট্রফি জয়ের অধরা স্বপ্নটা রয়ে গেছে টাইগারদের হাজার মাইল পেরিয়ে সেই ট্রফি এখন বাংলাদেশ ভ্রমণে বিসিবির অফিসিয়াল এই ফটো সেশনে ছিল না দর্শকদের দেখার কোনো সুযোগ তবে গণমাধ্যম কর্মীদের চেষ্টায় শেষ অবধি সোনালী ট্রফিটা দেখার সুযোগ হয় দূর দূরান্ত থেকে এখানে আসা ক্রিকেট পাগল সমর্থকদের বাস্তবতা যেমনই হোক সাকিব তামিমদের হাত ধরে এই ট্রফিটা লাল সবুজের দেশে আসবে বিশ্বাস সমর্থকদের স্বপ্নের পদ্মা সেতুর কাছে স্বপ্নের ট্রফিটা দেখে আমি খুবই আনন্দিত আমরা এই পদ্মাতে জব করি এখানে আনা আপনাদের আল্লাহ কাছে ডাক্তার শুক্রিয়াও করে শেষবার দিনে আপনারা দোয়া করবেন জন্য এই ট্রফি আমরা বাংলা জিতে নিরানব্বই পার্সেন্ট বিশ্বাস আর এক পার্সেন্ট সুযোগ নিয়ে ট্রফিটা আমরা আনতে ভারতে যাব এবং ইনশাল্লাহ নিরানব্বই পার্সেন্ট বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে ট্রফিটা আমরা বাংলাদেশে আনবো পদ্মা পারে ঘন্টাখানেকের ফটো সেশন একদিকে উত্তাল পদ্মা আরেক দিকে সোনালী ট্রফি জয়ের স্বপ্নে বিভোর স্বপ্নবাজ ক্রিকেট ভক্তরা হাসান আল মারুফ যমুনা স্পোর্টস ঢাকা ট্রফিটা আমরা দেখলাম আমরা এও আশা করছি যে এই ট্রফিটা একটা সময় লাল সবুজের জার্সি পরেই কেউ উঁচিয়ে ধরবেন কিন্তু ধরবেনটা আসলে কে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা কিন্তু সেই জায়গাতে রয়েছে কারণ এশিয়া কাপের সময় ঘনিয়ে এলেও এখনও ঘোষণা করা হয়নি টাইগারদের ক্যাপ্টেনের নাম এশিয়া কাপের পর বিশ্বকাপ থাকায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় ইস্যু থাকছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের 
পাশাপাশি ধোঁয়াশার মধ্যেই আছে লাল সবুজ টেস্ট স্কোয়াড তবে বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন আছে ঘোষণার অপেক্ষায় মঙ্গলবার বোর্ড সভা শেষে জানা যেতে পারে অধিনায়কের নাম মিরপুরের আকাশে আধার ভেদ করে উকি দিয়েছিল ফ্লাড লাইটের আলো ধোঁয়াশা পরিবেশে আসার আলো হয়ে যা প্রতীক হয়েছিল দেশের ক্রিকেটের অধিনায়ক ইস্যুতে তামিম ইকবালে সরে যাওয়ার বিষয়ে সে আবহাওয়া রূপ নিয়েছে নিম্নচাপে ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরে দাঁড়ালেও এখনও নিস্তব্ধ বিসিবি সোশ্যাল মিডিয়া ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেটে অবশ্য একটি ধন্যবাদ পেতেই পারতেন তামিম এশিয়া কাপের স্কোয়াড কিংবা অধিনায়ক ইস্যু পুরোটাই যেন পিচ কাভারের মতোই ঢাকা বিসিবিতে ফিটনেস ক্যাম্পে অনেকটা মাঠ কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের মতো নিজেদের পরিচর্যায় ব্যস্ত ক্রিকেটাররা অথচ বিসিবি বসের বেঁধে দেয়া চার পাঁচ দিনের মধ্যে নতুন অধিনায়ক ঘোষণার চতুর্থ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও জানা যায়নি সেই নাম তবে বিসিবির একটি সূত্র বলছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেও এখন কেবল ঘোষণার অপেক্ষা এক বছর আগে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন যমুনা টিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন লাল ও সাদা বলে আলাদা অধিনায়ক চান সাকিব আল হাসান সাকিব কখনো নিজে কোনোটার ক্যাপ্টেন হতে চায় আমাকে বলেনি তবে ও বলেছে যে হোয়াইট বল রেড বল আলাদা হলে ভালো ওডিআই টি টোয়েন্টি যে দুজন যে ও বলছিল একজনে থাকা ভালো মানে ও বলছিল দুইটা একজনে থাকলে ভালো এটাও একটা সাজেশন মানে জাস্ট সাজেশন টাইগারদের টি টোয়েন্টি ও টেস্ট ফর্মেটে নেতৃত্বের ভার সাকিবের কাঁধে এখন ওয়ান ডের দায়িত্বও যদি এই অলরাউন্ডার নেন তবে নিজের পরামর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হয় কি না তা হয়তো সময়ই বলে দেবে অধিনায়কত্বের মতো এই ধোঁয়াশায় আছে টাইগারদের ওপেনিং জুটি ও সাত নম্বর পজিশন ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফরমেন্স বিবেচনায় ওপেনিংয়ে এগিয়ে থাকবেন তানজিদ হাসান তামিম ও নাইম শেখ আর সাথে উজ্জ্বল সম্ভাবনা শেখ মেহেদি ও সৌম্য সরকারের প্রসঙ্গ যখন এশিয়া কাপের স্কোয়াড ও অধিনায়ক ইস্যু তখন মিরপুরে আগমন এনামুল হক বিজয় নতুন হেয়ার স্টাইলে ব্যক্তিগত কাজে এসেছিলেন এই উইকেট রক্ষক ব্যাটার ঘরোয়া ক্রিকেটে রান পেলেও জাতীয় দলে অবশ্য জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হন তিনি নাসিফ শুভ যমুনা স্পোর্টস ঢাকা আমাদের সঙ্গে এই পর্যায়ে যুক্ত হচ্ছেন আরিফুল ইসলাম রনি ক্রীড়া সম্পাদক বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম রনি ভাই আশা করছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আমরা বেশ কয়েকটা রিপোর্ট দেখছিলাম প্রথম রিপোর্ট দেখছিলাম পদ্মা সেতুতে বিশ্বকাপের ট্রফির ফটো সেশন এরপর দেখতে পেলাম যে বাংলাদেশ টিমের ক্যাপ্টেন কে হবেন অন দ্যাট নোট আমার আপনার কাছে অ্যাসেসমেন্টের জায়গা থেকে জিজ্ঞেস করা বাংলাদেশের নেক্সট ক্যাপ্টেন কে এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কাতে গান টান গাচ্ছেন পাঁচ উইকেট নিয়েছেন ছিয়ানব্বই রান করেছেন এরকম কেউ দেখুন এটা তো যেটা বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলেছেন বিশ্বকাপে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে আসলে সাকিব আল হাসানের চেয়ে যোগ্য কেউ নেই সেটা সব দিক থেকেই তারপরও কেন এত আলোচনা কিংবা সংশয় যেটুকু আছে সেটা কেন সেটার মূল ব্যাপারটা আসলে গত কিছুদিনে আপনাদের রিপোর্টে কিংবা গত কিছুদিনে যত আলোচনা হয়েছে বোর্ড কর্তাদের তার থেকে আমরা মোটামুটি পরিষ্কার ব্যাপারটা হলো যে যদি শুধু এই ওয়ার্ল্ড কাপ বিবেচনায় থাকে তাহলে নো ডাউট মানে সাকিব আল হাসান ছাড়া এখানে কোনো আলোচনার সুযোগই নেই আর যদি একটু দীর্ঘমেয়াদী ভাবা হয় তখনই আলোচনার সুযোগটা আসলে আসে কারণ হলো সাকিব কতদিন খেলবেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট যে কথাটা বলেছেন যে সাকিবটি আরো দুই বছর খেলবে আরো দুই বছর যদি না খেলেন তাহলে তাকে মানে এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন্সিটা দেয়া হবে কিনা কিংবা শুধু ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য দেওয়া হবে কিনা যদি দীর্ঘমেয়াদী আপনি ভাবেন ডেফিনেটলি আপনি অন্য কাউকে ক্যাপ্টেন্সি দিতে চাইবেন কারণ ওয়ার্ল্ড কাপের পর সাকিব কতদিন খেলবেন কিংবা খেললেও কতটা খেলবেন সেটা নিয়ে সংসার যথেষ্ট আছে স্পেশালি টেস্ট ক্রিকেটে তিনি অনেক আগে থেকেই বেছে বেছে খেলছেন ওয়ার্ল্ড কাপের পর তার ক্যারিয়ারের এখন যে স্টেজ এবং ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের যে ট্রেন্ড এখন দেখুন ক্যারিয়ারে এই পর্যায়ে এসে সবাই কিন্তু আস্তে আস্তে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে এবং সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট এখন বাস্তবতা এবং সাকিবের যে চাহিদা আছে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে তিনি ক্যারিয়ারে এই স্টেজে এসে ডেফিনেটলি টেস্ট ক্রিকেট বেছে বেছে খেলে এবং ওই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট গুলোতে তিনি মনোনিবেশ করতে চাইবেন সো এই যখন আমি দীর্ঘমেয়াদী ভাবো তখন এই ব্যাপারগুলো ভাবতে হবে তখনই আসলে ইকুয়েশনে লিটন কুমার দাস কিংবা ইভেন মেহেদি হাসান মিরাজ নিয়েও আলোচনা আছে আমি সেটা আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি যে মেহেদি হাসান মিরাজের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা আছে যদি আমরা দীর্ঘমেয়াদী ভাবি কিন্তু আমি পার্সোনাল ওপিনিয়ন যদি আবার আমাকে ভাবতে বলেন কিংবা বলতে বলেন তাহলে ডেফিনেটলি সাকিব আল হাসান ছাড়াও উপায় নেই মানে স্পেশালি ওয়ার্ল্ড কাপের মতো একটা ইভেন্টে যেখানে শুধু পারফরমেন্স কিংবা ক্যাপ্টেন্সি অনফিল্ড ক্যাপ্টেন্সি তো একটা বড় ব্যাপার বটেই পাশাপাশি আরো অ
সেদিক থেকে বিবেচনা করলে শুধু ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত বিবেচনা করলে ডেফিনেটলি সাকিব আল হাসান আশা করি লং টার্ম সুযোগ ভাবার সুযোগ ওয়ার্ল্ড কাপের পরেও থাকবে রনি ভাই এই জায়গাটা যদি একটু জিজ্ঞেস করি যে বাংলাদেশের মতো টিমের ডেফিনেটলি ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার লাক্সারিটা নাই যেটা হয়তো বা ইন্ডিয়ার আছে ইন্ডিয়া এখন হার্দিক পান্ডিয়াকে দিয়ে ক্যাপ্টেন্সি করাচ্ছে ক্যাপ্টেন প্রিপেয়ার করার যে লাক্সারির কথাটা এই জায়গাটা ওয়াট শুড বি দ্য অল্টারনেট ওয়ে যেখানে আসলে ক্যাপ্টেন প্রিপেয়ার করে রাখা যায় বাংলাদেশের কনটেক্স থেকে যদি চিন্তা করি কারণ ডেফিনেটলি স্বীকার করতে বাধ্য হতে হবে কারণ বাংলাদেশ ওই লাক্সারিটা নাই ইন্ডিয়ার মতো অল্টারনেট টিমকে এই সিরিজে আরেক টিমকে আরেক সিরিজে আরেকজনকে ক্যাপ্টেন্সি দেওয়া সেক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন প্রিপেয়ার করার জন্য অল্টারনেট ওয়েটা কী হতে পারে পরবর্তীতে আবার চিন্তা করা হবে আর কি কারণ পরবর্তীতে মানে লং টার্ম ভাইস ক্যাপ্টেন দেওয়া হবে নাকি ওয়ার্ল্ড কাপের আগে কি হয় এই এই ব্যাপার নিয়ে একটা ছিল এখন আমাদের টি টোয়েন্টি টিমের কোনো ভাইস ক্যাপ্টেন নেই তো আপনি চিন্তা করুন আসলে এটা একটা মানে আমাদের ক্রিকেট কালচারটাও এতে এতে ফুটে উঠছে আসলে দীর্ঘদিন আমরা অনেক সময় বোর্ড প্রেসিডেন্টকে কিংবা বোর্ড কর্তা যারা আছেন যারা এই দায়িত্বে আছেন তাদেরকে আমরা প্রেস কনফারেন্সে প্রশ্ন করেছি আসলে একটা টিমের ভাইস ক্যাপ্টেন নেই তাহলে মানে ভবিষ্যতের একজন ক্যাপ্টেনদের তো গ্রুম করতে হয় তো তখন কিন্তু তারা বলছেন ভাইস ক্যাপ্টেন দরকার নেই যারা আছে ওরা সবাই নিজেরা চালিয়ে নিতে পারবে এইভাবে তো আসলে এভাবে তো ক্যাপ্টেন গ্রুম করা কঠিন এবং এই যে দেখুন এখন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হলো এখন কিন্তু ওই অপশনের জায়গা খুবই সীমিত খুবই কম আমরা কিন্তু যদি একটু ভাইস ক্যাপ্টেন দেরি থাকতেন যদি ভাইস ক্যাপ্টেন একদম পরিণত থাকতেন তাহলে কিন্তু আমরা তাকে লং টার্মের জন্য দিয়ে দিতে পারতাম যদি সেটা লিটন দাস হোক মিরাজ হোক যেই হোক যেই হোক হতে পারতো কিন্তু সেই কালচারটা আমাদের নেই আশা করি যে এই যে সিচুয়েশন এবার যে পরিস্থিতি কিংবা এবার যে অভিজ্ঞতা বোর্ডের হলো সেখান থেকে তারা শিক্ষা নেবেন যদিও সেটা বাংলাদেশ ক্রিকেটে খুবই কম হয় তারপরে তারা শিক্ষা নেবেন এবং ওই ফিউচার ক্যাপ্টেনদের গ্রুম করবেন না এবং একটা লিডারশিপ গ্রুপ থাকে অনেক গ্রুপে অনেক দলে আসলে শুধু ক্যাপ্টেন ভাইস ক্যাপ্টেন না যেখানে সিনিয়র প্লেয়ার বলেন কিংবা এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার বলেন এবং যারা পরবর্তীতে ওই জায়গায় যেতে পারেন যাদের মধ্যে ওই লিডারশিপ কোয়ালিটিগুলো আছে কিংবা এইজ লেভেল থেকে বিভিন্ন লেভেলে যাদের মধ্যে দেখা হয় তাদের নিয়ে কিন্তু একটা লিডারশিপ গ্রুপ থাকে তো আমি আশা করি যে বাংলাদেশ টিমও সেই রকম একটা লিডারশিপ গ্রুপ একটা হেলদি ভাবে গড়ে উঠবে আমাদেরও এমনটাই আশা থাকবে রনি ভাই তামিম ইকবাল এই যে ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তার এই ডিসিশনটা কি আসলে প্রফেশনালিজম থেকেই নেওয়া হয়েছে নাকি কোনো সিচুয়েশন তাকে এই বিষয়টাতে বাধ্য করেছে আর রিসেন্টলি কিন্তু আপনি তাকে নিয়ে খুব লম্বা সময় ধরেই একটা ইন্টারভিউ করেছেন আপনি নিশ্চয়ই খুব কাছ থেকেই তার অনুভূতির কথাগুলো জানতে পেরেছেন না দেখুন ব্যাপার তো আসলে অনেক কিছু আছে সব কিছু বলাও কঠিন বাট হ্যাঁ ক্যাপ্টেন ছাড়ার যে তার ডিসিশন সেটা ডেফিনেটলি তার ইঞ্জুরি এবং প্রফেশনাল চিন্তা ভাবনা থেকেই নেয় এবং তিনি যেটা বলেছেন যে তিনি আসলে দেশের কথা চিন্তা করে নিয়েছেন ঝুলিয়ে রাখতে চান না সেদিক থেকে নেয় কারণ ঝুলিয়ে রাখা কঠিন তার জন্য কিন্তু এশিয়া কাপটা খেলা এখন খুব রিস্কি হয়ে যাবে কিংবা ওই টাচ এন্ড গো হয়ে যেত তিনি এশিয়া কাপের জন্য কতটা ফিট হবেন না হবেন এটা নিয়ে একটা সন্দেহ সংশয় এখনো আছে এবং খেলাতে হলেও দেখা যেত যে একদম লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে হয়তো দুই দিন তিন দিন তিনি ফুল ইন্টেন্সিটিটা প্র্যাকটিস করে তারপরে তার এশিয়া কাপ খেলতে হতো এবং যদি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই ক্যাপ্টেন্সি ডিসিশনটা ধরে থাকে এশিয়া কাপের মতো একটা জায়গায় তাহলে কিন্তু সেটা কোনো দলের জন্য আইডিয়াল না ইভেন এখন যেটা আছে সেটাও আইডিয়াল না ইনফ্যাক্ট মানে তামিমকে এরভাবে সরে যেতে হলো বা তিনি সরে গেলেন তার ওই এর আগে যদি আফগানিস্তান সিরিজে যায় ওই সিরিজের ফার্স্ট ম্যাচের পর তার অবসর নেয়া তারপরে ফিরে আসা কোনোটাই কিন্তু আইডিয়াল না কোনোটাই কিন্তু কাঙ্ক্ষিত না কোনোটাই কিন্তু একটা দেশে ক্রিকেটে নর্মালি হওয়া উচিত না কিন্তু সিচুয়েশনের কারণে পরিস্থিতির কারণে এরকম হয়েছে তো সেই সিচুয়েশনটা এখনো কিন্তু আদর্শ হয়নি বাট যেটা হলো যে দেখুন মানে আরো খারাপ হতে পারতো কিংবা ঝুলিয়ে রাখা হলে দেখুন দল দেওয়া হবে তারপরে দল দেওয়া হতো কিন্তু যদি তামিম খেলতেন কিংবা ক্যাপ্টেন থাকতেন তখনও কিন্তু ওই ব্যাপারটা ঝুলে থাকতো যে আসলে আলটিমেটলি তামিম খেলবেন কিনা কিংবা ক্যাপ্টেন্সি করবেন কিংবা সেক্ষেত্রে ওপেনার কে হবেন সব মিলিয়ে সিচুয়েশন সেটা খুব আইডিয়াল হতো না সব কিছু বিবেচনা করে কিন্তু টাইম এই ক্যাপ্টেন্সিটা ছেড়েছেন এবং যতটা ভালো হতে পারতো এই সিচুয়েশনের মধ্যে থেকে যতটা ভালো হতে পারতো সেটাই তিনি করেছেন বলে আমার মনে হয় আর এটা উপায় ছিল না সেটা আমরাও সেই বিশ্বাসটাও করতে চাই এবং সেটা করিও বটে আরিফুল ইসলাম রনি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে স্পোর্টস লাইভের সময় দেওয়ার জন্য
বাদ পড়েছেন মারনাস ব্লাবুশানে বিশ্বকাপ পুনরুদ্ধারের মিশনে তাদের অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের মিশেলে দল সাজিয়েছে অস্ট্রেলিয়া তবে পরবর্তীতে পনেরো জনে নামিয়ে ঘোষণা করা হবে চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষিত দলে ডাক পেয়েছেন দুই আনক্যাপড ক্রিকেটার তানভীর সাঙ্গা ও অ্যারন হার্ডি ভারতের পিচে বিশেষজ্ঞ লেগ স্পিনার বিবেচনায় ডাক পেয়েছেন তানভীর অন্যদিকে হার্ডি দলে আছেন অলরাউন্ডার হিসেবে অধিনায়ক হিসেবে আছেন প্যাট কামেন্স এছাড়াও দলে আছেন শন অ্যাবট অ্যাস্টনাগার অ্যালেক্স ক্যারি নথান অ্যালিস ক্যামেরন গ্রিন জশ হ্যাজলু ট্রাভিস হেড জশ ইংলিশ মিচেল মার্শ গ্লেন ম্যাক্সওয়েল স্টিভ স্মিথ মিচেল স্টার্ক মার্কাস স্টয়নিস ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা একটা স্ট্র্যাটেজিক টাইম উঠ নিচ্ছে সো স্টে কানেক্টেড Welcome back once again to Sports Life. বিশ্বকাপ বাছার ম্যাচের আগে প্রস্তুতির জন্য আগামী সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে দুই ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান অক্টোবরের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামবে মালদ্বীপ আর তার আগে দুই প্রীতি ম্যাচ আফগানদের বিপক্ষে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জাতীয় দল কমিটির চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদ যদিও বাংলাদেশে প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসবে আফগানিস্তান এই ঘোষণা আগেই দিয়েছে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন চার ও সাত সেপ্টেম্বর ম্যাচের প্রতিপক্ষ ঠিক হলেও ভেন্যু এখনও চূড়ান্ত করেনি বাফুফে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ফিফা ফ্রেন্ডলি উইন্ডো আছে এই উইন্ডোতে আমরা আফগানিস্তানের সাথে দুটি ম্যাচ খেলব এই দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে চৌঠা সেপ্টেম্বর এবং সাতই সেপ্টেম্বর আমরা শীঘ্রই আমাদের ভেনু সম্পর্কে আপনাদের জানাতে পারব এবং আমরা আগামী অক্টোবর মাসে আমাদের যে ওয়ার্ল্ড কাপ এবং এএফসি কোয়ালিফায়ার্স আছে তারই প্রস্তুতি হিসেবে আফগানিস্তানের সাথে এই ফিফা ফ্রেন্ডলিটি আমরা খেলছি এশিয়ান গেমসে নিজের পদক জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন ভারত লোক মাবি আক্তার কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন স্বল্প সময়ের প্র্যাকটিসকে তার দাবি সব ডিসিপ্লিনকে সমান সুযোগ না দিয়ে সম্ভাবনাময় ফেডারেশনগুলোকে বাড়তি গুরুত্ব দিলেই মিলবে পদক এদিকে অন্তত দুই বছর অনুশীলনের সুযোগ পেলে পদক পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মাবিয়ার কোচ এই কান্না নিশ্চয়ই মনে আছে দুই হাজার ষোলো দক্ষিণ এশিয়ান গেমসের স্বর্ণজেতা মাবি আক্তারের এই কান্না অনেকেই অশ্রুসিক্ত করেছিল এরপর পেরিয়ে গেছে সাত বছর কিন্তু সেই পদককে ছাড়িয়ে যাওয়া হয়নি এই ভারতলোকের সামনেই এশিয়ান গেমস অথচ আসর ঘিরে নেই পদকের আশা কারণ হিসেবে পরিকল্পনাকারীদের গতানুগতিক চিন্তাকে দায়ী করেছেন এই অ্যাথলেট যেহেতু সিক্সে ছিলাম এবারও যেন সিক্সে থাকি বা এর উপরে যেন দশের উপরে যেন না যাই টার্গেটে রাখব আর আশা করছি নিজের ব্যক্তিগত পারফরমেন্স থেকে এবারে লাস্ট ন্যাশনালে যেটা করেছি বা বাংলাদেশের সবচেয়ে বেস্ট যেই পারফরমেন্সটা আমার এই ওয়েট ক্যাটাগরিতে আছে সেটার থেকে বেস্ট করার জন্য আগের এশিয়ান গেমসে ষষ্ঠ হয়েছিলেন এবারও সেরকমই প্রত্যাশা দেশের এই ভারত লোকের আমার ছত্রিশটা ডিসিপ্লিন নিয়ে না ভেবে যে পাঁচটা বা যে ছয়টা ডিসিপ্লিন রেজাল্ট ভালো দেয় বা যারা মেডেল দেয় বা যারা আমাদের দেশটাকে রিপ্রেজেন্ট করে আমরা ভালো র্যাঙ্কিংয়ে থাকি সেই ছয়টা বা সেই সাতটা বা সেই তিরিশটাকে নিয়ে ভাবা উচিত ছিল গণহারে আপনি যদি গোয়ালের গরু খাওয়ান তাহলে তার হলো না তো এই হচ্ছিল আমাদের বর্তমান অবস্থা কোচের কণ্ঠেও পদক জয়ের কোনো বার্তা নেই তবে দুই বছরের লম্বা অনুশীলনের সুযোগ পেলে এশিয়ান গেমস থেকে পদক জয়ের প্রতিশ্রুতি কোচের আপনারা সবাই আশা করতেছেন যে আমাদের কাছ থেকে যে আমরা এশিয়ান গেমসে কিংবা অমুক গেমসে কি করতে পারি আপনারা আশা নিয়ে আমাদের কাছে আসতেছেন এই প্রোগ্রামটা যদি বাস্তবায়ন করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা সবসময় ইনশাল্লাহ বলতে পারতাম যে আমরা এই অবস্থানে যেতে পারব এদিন ছিল মাবি আক্তারের জন্মদিন ছোট পরিসরে অনুশীলনের মাঝেই কাটা হয় কেক মামলা রশিদ যমুনা স্পোর্টস ঢাকা এই ছিল আজকের স্পোর্টস লাইভ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ